ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു പാർട്ടി വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വീട്ടിലൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരുക്കങ്ങളും അന്നത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചിലതിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കുറേ ടൈം എടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ മേനു മൊത്തം കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ വരും വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം പാർട്ടിയുടെ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കിച്ചണിൽ കയറിയത് വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പണികളൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പം മൂന്ന് പുഡിങ്ങാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ആവൾ ഉണ്ടാക്കി സഹീർ ഉണ്ടാക്കി അതൊരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പുഡിങ്ങാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മൂസ് ട്രിഫിളും പിന്നെ ഒരു ടോഫി പുഡിങ്ങും ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റിക്കി ടോഫി പുഡിങ്ങും ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലിച്ചു വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തു ഇനി കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുള്ളത് കുട്ടിങ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതോടെ ഒരു പാക്ക് ഫുള്ള് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത് വരെ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടിന്ന് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രേയിൽ അടിയിലെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചെടുത്ത ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയാണ് അപ്പം അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് മുകളിൽ ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ ഇതിന് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അവസാനമായിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡറും പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയായി ഇനി സ്റ്റിക്കി ടോഫി പുഡിങ് ആണ് അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ചൂടുള്ള കോഫിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ചൂടുള്ള കോഫി ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിൽ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുത്തു അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് വേഗത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തു അപ്പ
ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഒരു സമയം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ബൗൾ കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തു നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഡേറ്റ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അടിയിലൊരു ടവൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അവനിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട സ്റ്റിക്കി ടോഫി സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പ് ബട്ടർ എടുക്കണം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രൂമും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം അതിനിടയിൽ സഹീറ അവിടെ സവാളയൊക്കെ തൊലിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആക്കാനുള്ള സവാളയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോഫി സോസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം പുടിയിലേക്കുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ക്രാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെടുത്ത ബൗള് കുറച്ച് ചെറുതായത് കാരണമാണ് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ബൗളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സോസ് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ചൂടുള്ള ഈ സ്റ്റിക്കി ടോഫി സോസ് ഒന്ന് ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കി ടഫി പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം ആവോലി പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയും റെഡി ആക്കണം അതിനുള്ള ഫിഷൊക്കെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ചിക്കൻ ഷവായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള മസാലയൊക്കെ റെഡി ആക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് മീന് പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവോലി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ആവോലി പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അത് ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻഷാല്ല കാണിക്കാം പിന്നെ ഷവായുടെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് മീന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ കഴുകിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ആവോലി പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയിലേക്കുള്ള സവാള കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതും തലേ ദിവസം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷവായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കല്ലുപ്പിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു ഇപ്പൊ 
അപ്പോൾ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പൊള്ളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് അതും തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള റൈസും തലേ ദിവസവും റെഡിയാക്കി അത് മാക്സിമം തണുക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് റൈസ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വെജിറ്റബിൾസും അതിലേക്കുള്ള ചിക്കനും ഒക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ റൈസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള റൈസ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ പാസ്ത സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാസ്ത കൂടെ തലേ നിന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഷവായ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയാലയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു സവാള എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മാരിനേഷനുള്ള മസാല റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിൽ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പുരട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും മസാല പുരട്ടിയെടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു സിബ് ലോക്ക് കവറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാണ് അപ്പോൾ സിബ് ലോക്ക് കവറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ സ്പേസ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനിടയിൽ പാസ്ത വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ആവോലി പൊള്ളിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം വാഴയിലയിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്കത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് പിന്നെ ഒരു മുട്ട പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇത് മീൻ പൊളിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് അപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ അത് ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ്റെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ നല്ലോണം ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കെട്ടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കറങ്ങി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് ഓവനിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഒരു മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ ബട്ടറോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ചോക്ലേറ്റ് മോസ് ട്രിഫിലാണ് റെഡിയാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തലേ ദിവസം എന്താ റെഡിയാക്കാഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കുറച്ച് സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഓരോ ബൗളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അതിന് മാത്രമുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വിറ്റ് ദിവസമാണ് റെഡിയാക്കിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗനാശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാം അതിനിടയിൽ ഡ്രാഗൺ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു പുറത്തൂടെ ബീഫ് ബിരിയാണിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഹെൽപ്പിന് വരുന്ന എത്താത്തയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ തിളച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു ഷവായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ട്രിഫിൾ മൂസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര എടുത്തിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്യാം
അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പകുതി മാറ്റിയിട്ട് പകുതി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഗനാശ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തത് ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാഞ്ഞത് നിങ്ങളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു സിപ്ലോ കവറിൽ കുറച്ച് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റോളർ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇവിടെ സൂപ്പിനും ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള വെജിറ്റബിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ട്രിഫിൾ മൂസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ സെർവിംഗ് ബോളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് കവറിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശയും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വീണ്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ബാക്കി ക്രീം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കാശ്യൂ കട്ട് ചെയ്തതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്കൊരു സവാളയുടെ ഹാഫ് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കളർ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡും ഗ്രീനും യെല്ലോയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ എനിക്ക് കുറവാണ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ഉണക്കമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഇതിലേക്ക് സോസൊക്കെ കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കനും റെഡിയായി ഇതിനിടയിൽ സൂപ്പിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അതൊരു വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ഫ്രൈഡ് റൈസും അതുപോലെ ഇവിടെ റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് സ്റ്റൗവിൽ ആവോലി പൊള്ളിച്ചതൊക്കെ റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് 
ഇവിടെ സാലഡിനുള്ള പാസ്ത സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി പാസ്ത സാലഡും കൂടി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ റെസിപ്പി ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സാലഡാണ് അതേസമയം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാലഡും കൂടെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബ്ലോഗിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ പാസ്ത സാലഡും റെഡിയായി ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം ഇവിടെ കുറച്ച് ഗോബി ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫുഡും റെഡി ആയി ഇനി ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ഗസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ ഓവനിൽ റെഡി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ പണികളും തീർന്നു ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം ഞങ്ങളുടെ കുളിയും നിസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ അതൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഫുഡൊക്കെ ടേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഫുഡെല്ലാം ടേബിളിൽ വെച്ചു കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളെ എല്ലാം നിലത്താണ് ഇരുത്തിയത് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മാൻ്റെ അനിയത്തി ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ ഉമ്മാൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ മോൻ്റെ കല്യാണം പഠിത്താണ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അസ്കർഖാൻ്റെ ബ്രദർ വന്നിട്ട് വേണം പാർട്ടി നടത്താനെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നടത്തിയതാണ് ഇത് സ്റ്റിക്കി ടോഫി പുഡിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒന്ന് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്തത് അവരൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അവർക്ക് പുഡിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ക്ലീനിങ്ങിലാണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം ഹെൽപ്പിന് വരുന്നത്താത്ത കഴുകി വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ വെക്കാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ